ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല സാധാരണ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മുന്നേ നമ്മൾ മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നീറ്റ് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ എം സി ക്യൂസ് ഇടാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എന്താ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇടുന്നത് ഇതല്ലാതെ തന്നെ അല്ലാതെ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബില്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ മെയിൻ പോർഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം എക്കോ സിസ്റ്റം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറന്നു പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്കോളജി പഠിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക എക്കോ സിസ്റ്റം കുറച്ച് കൂടുതൽ തവണ വായിച്ചു പഠിക്കുക കൂടുതൽ നേരമെടുത്ത് വായിച്ചു പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എക്കോ സിസ്റ്റം ഹാസ് ദ മാക്സിമം ബയോമാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോമാസ് ഉള്ള എക്കോ സിസ്റ്റം ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മുടെ നീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി പോണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ലേക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോമാസ് ഉള്ള എക്കോ സിസ്റ്റം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു പ്ലസ് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ജി കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി ഒരാൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതും അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ദ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡീപ് സി ഹൈഡ്രോ തെർമൽ വെൻറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നീ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നീറ്റ് അതായത് ഞാൻ എഴുതിയ നീറ്റ് അപ്പോൾ ആ നീറ്റിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡീപ് സീയിൽ ഡീപ് സീയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രോ തെർമൽ ഹൈഡ്രോ തെർമൽ വെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അടി എന്ന് വെച്ചാൽ കടലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഉള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ നിറഞ്ഞുകൂടല്ലോ ആ ഒരു കുറേ ഇങ്ങനെ ചൂട് പോലത്തെ വെള്ളങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മിനർ ഒരുപാട് മിനറൽസും ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഏരിയ ആണത് അടിഭാഗമാണ് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓപ്ഷൻ ബി കീമോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓപ്ഷൻ ഡി കോറൽ കോറൽ റീഫ്സ് ഇത് മറ്റേ ആന അലറലോട് അലറലെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് കോറൽ റീസ് കോറൽ റീസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടിത്തട്ടിൽ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മിനറൽസ് പ്ലസ് കീമോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ആണുള്ളത് ഞാനത് ശരിക്കും എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് പേജിലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആയാലും മതി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുമായിരിക്കും കാരണം എനിക്
അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി എക്കോളജിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സോയിൽ ഓർഗാനിസം ഓപ്ഷൻ ഡി ലീസ്റ്റ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ലീസ്റ്റ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇത് ഞാൻ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പേജ് പക്ഷേ ഇത് നീ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ എന്തോ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേജ് നമ്പറും ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ ടേം എക്കോ സിസ്റ്റം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ഹെക്കൽ വാമിങ് ഓഡം ആൻഡ് ടാൻസ്ലി പണ്ടത്തെ പേരുകളൊക്കെ എന്ത് വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പേര് ഗോപിക ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരായിട്ട് പോലും വരുത്തില്ല ഒരു കാലത്ത് ആ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ടാൻസ്ലി ആണ് ഓക്കെ അതെല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മോസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലീവ് ഇൻ ദ ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ വാട്ടേഴ്സ് ആർ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് അടിത്തട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അനിമൽസ് എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അതായത് ടെറിഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണോ ഡെട്രിവോഴ്സ് ആണോ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണോ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണോ പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക അടിത്തട്ടിൽ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന ജന്തുക്കൾ മീനുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവാണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഡെപ്ത്ത് കൂടി ഒരുപാട് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇരുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജനും കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലിവിങ് ഓർഗാൻസും ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജീർണിച്ച വസ്തുക്കൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ അടിത്തട്ടിൽ കാണത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെട്രിവോർസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അവരൊക്കെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അടിത്തട്ടിൽ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഡെട്രിറ്റിവോസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ ഓർ ഇൻ സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ സക്സഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് പോണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂലി കൂൾഡ് ലാവ ഓപ്ഷൻ സി ബെയർ റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ജീവിച്ച് പോയ സ്ഥലത്ത് പിന്നെയും പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു സംഭവം പുതിയതായിട്ട് പിന്നെയും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പണ്ട് അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ നശിച്ചു പോയി പിന്നെയും അവിടെ ജീവൻ വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡീഗ്രേഡഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ആദ്യമേ കാടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നശിച്ചു പോയി എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെയും അത് തിരിച്ചു വരുന്നു അവിടെയാണ് സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മോസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ആർ ട്രീ ഡുവല്ലേഴ്സ് ഇൻ എ ഇത് ഡയറക്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ടെമ്പറേറ്റ് ഡെസിഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി തോൺ വുഡ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ഈ ഒരു ഏരിയയും എക്കോളജിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നല്ല നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് വരുത്തിപ്പിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി നെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയാണ് ഞാനിതെപ്പോഴും കാണാതെ പഠിച്ച്
രണ്ട് ജൂളേ വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈസിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജൂളിൽ നിന്ന് സ്നേക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് ജൂൾ വരും പോയിൻറ്റ് ടു ജൂൾ വരും എന്നാൽ സ്നേക്കിൽ നിന്ന് പീക്കോക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടുയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ജൂളിലോട്ട് പോകും പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് സോ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ജൂൾ ആണ് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാച്ചുറൽ റിസർവയർ ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ എ റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോസിൽസ് ഓപ്ഷൻ സി സി വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആനിമൽ ബോൺസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റോക്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോൾ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡി കംവേഴ്സസ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാരസൈറ്റ്സ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗേഷ്യസ് ബയോകെമിക്കൽ സൈക്കിൾ ഇൻ എക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം സോറി എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ബയോകെമിക്കൽ സൈക്കിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് ഗ്യാഷ്യസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് സെഡിമെൻറ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ എ സൾഫർ സൈക്കിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോസ്ഫറ സൈക്കിൾ ഓപ്ഷൻ സി നൈട്രോജൻ സൈക്കിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ സൈക്കിൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് സഡെ സെഡമെൻറ്ററി സൈക്കിളിനകത്ത് സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും എൻ സി ആർ ടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോസ്ഫറ സൈക്കിളാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ ശരിയാകും എന്ന് ചോദിക്കരുത് കാരണം സൾഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യ സൈക്കിളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സെഡിമെൻറ്ററി സൈക്കിളിൻ്റെയും രണ്ടിലും വരുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് സർഫ സൾഫർ സൈക്കിൾ സോ ഇതിൽ വിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഫോസ്ഫറ സൈക്കിളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോസിബിൾ ലിങ്ക് എ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫുഡ് ചെയിൻ അതായത് പ്ലാന്റിനെ ഇൻസെക്റ്റ് കഴിച്ചു ഇൻസെക്റ്റിനെ ഫ്രോഗ് കഴിച്ചു ഫ്രോഗിനെ എ കഴിച്ചു എനെ ഈഗിൾ കഴിച്ചു ഇത് മറ്റേ മറ്റേ ഈ പറയുന്ന ബാലരാം വയലും കളിക്കുടുക്കയിലും ഒക്കെ പണ്ട് ഈ മറ്റേ മിട്ടുമയലിന് വഴി കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കും ഇങ്ങനെ പാത്തി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പണി അപ്പോൾ പ്ലാന്റിനെ ഇൻസെക്ട് കഴിച്ചു ഇൻസെക്റ്റിനെ ഫ്രോഗ് കഴിച്ചു ഇനി ഫ്രോഗിനെ ആരാണ് കഴിക്കണേ ഫ്രോഗിനെ ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മുയൽ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി വൂൾഫ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പാരറ്റ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ പാമ്പ് കഴിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാമ്പിനെ തവള തവ പാമ്പിനെ തവള വിഴുകുന്നതെന്ന് സോറി തവളേനെ പാമ്പ് വിഴുകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ പാമ്പിനെ ഈകൾ കഴിക്കുന്നതും അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കോബ്രയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്കോളജി തന്നെ ആദ്യത്തെ പേജ് തുടങ്ങിയ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ എനർജി ഫ്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി ഡി കമ്പോസിഷൻ ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കാരണം അത് ഇതിൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിൽ ഉള്ള ആളല്ല പകരം ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ് ആണ് അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് നാല് കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ളതിൽ നാലാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ അപ്രൈഡ് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ ഈസ് ആപ്സ് ആൻഡ് ഇൻ അതായത
പിന്നെ പിന്നെ ഏതാ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഇത്രയും തന്നെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എനർജി ഓഫ് സോറി പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റോ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ല അപ്രൈറ്റ് ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ അതാണ് അത് പഠിക്കുക ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതുപോലെ പഠിക്കരുത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും നോക്കിയേക്കണം ഞാൻ പറയണ ചിലപ്പോൾ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതല്ല അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ബയോളജിയുടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഈ പറയുന്ന എക്കോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ കൂടുതലൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ചോദിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്തായിരുന്നാലും എക്കോളജി എന്ന് വരുന്ന ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ഞാൻ തരുന്ന എൻ്റെ വാക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെയും പഠിക്കുക പിന്നെയും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നും ഇനി ചോദിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡി